Et donc là, ce jour-là, avec Étienne, on était au logement et on est contacté pour nous dire il euh, y a besoin d'aide, on ne sait pas encore sur quoi on va partir. On nous dit il y a besoin que vous descendez urgent, il y a une intervention. L'échappement au niveau de la porte pour pas aller cramer un boudin. Tac. Allez, vas-y. Et là, on amorce. Vas-y, 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 vas-y. On va en mettre un, hein, donc vas-y, 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 vas-y. Forcément, il euh, y a un partage d'expérience qui se fait. Moi, j'essaye. J'étais euh, avec Pasqua, euh, l'un des, des, des plus âgés sur le poste d'intervention. Donc, euh, j'aime euh, transmettre le, mon savoir, ce que j'ai pu apprendre en formation, ce que j'ai pu voir en cas concret ici, en intervention en Corse, que ce soit ma connaissance de la zone, euh, donc mon expérience du, du terrain, que ce soit euh, mon expérience en termes de pilotage et de, et de, et de navigation euh, euh, sur les moyens qu'on a ici, parce qu'au final, c'est quand même des, des embarcations qui peuvent être complexes euh, à maîtriser, à appréhender et à, et à, et à faire évoluer euh, dans, dans des milieux où il peut y avoir des grosses vagues, du vent et autres. Donc ça, j'aime transmettre. Euh, et puis après, j'aime aussi apprendre des autres. Hein. Euh, cette année, on avait la chance d'avoir Mathieu, qui est, un, qui est un futur médecin et qui, euh, qui, qui, qui devient excellent en secourisme et qui, euh, qui tous les jours, va au-delà de ce que nous, on a pu apprendre euh, euh, en secourisme classique, PSE1, PSE2, et qui, euh, voilà, qui... Donc chacun apprend de l'autre, chacun grandit, et c'est ce qui fait la force des, des équipes ici. Ma première intervention, c'était à Caladorze, euh, chez Francis, à une femme qui s'était fait une entorse à la cheville. Euh, quand on a reçu le message, euh, j'étais assez stressé, assez angoissé pour la première intervention euh, sur le patrouilleur. Mais après, je me suis dit que c'était une intervention comme une autre et qu'il fallait y aller et que ça pouvait pas mal se passer. Thibaut, euh, Thibaut il a eu la meilleure des formations, c'est-à-dire la formation euh, sur le tas. Il n'a pas eu d'autre choix que de se mettre dedans euh, très rapidement. Il a, il a très rapidement appris euh, la partie matelotage, euh, la partie euh, pilotage, euh, pilotage de l'embarcation. Et tout le reste, il était excellent en, en, sur la partie aquatique. Il est très très bon nageur et il était très bon secouriste euh, en, pour, tout, pour tous les gestes de secours. Il est intervenu sur un, sur un arrêt cardiaque, euh, malheureusement, euh, à la fin de mois, là, sur, sur une personne euh, qui fait un arrêt cardio-respiratoire dans l'eau. Euh, bon, il a eu les félicitations du médecin suite à son intervention et à la, et à la réanimation qu'il a, qu a réalisé. Donc euh, même si c'est quelqu'un qui était nouveau et qui, a, qui intervenait pour la première fois sur le patrouilleur, il avait déjà des bases solides et du coup là il, il a complété ses bases avec l'expérience qu'il a eue pendant un mois sur le, sur le bateau. 
Ah, mais dès qu'on est appelé et qu'on doit partir à fond, on a toujours cette, ce, ce petit truc au cœur qui se dit, allez, vas-y, faut tout donner, là, faut être bon. Encore une fois, dépasse-toi et essaye de faire ton maximum que tu puisses. En arrivant sur place, sac de secours, à tel. On est bon Pendant qu'on est dans le chenal, vous préparez le sac et les attelles. Ensuite, vous vous projetez, vous partez sur la victime. Pasqua et Mathieu, tous les deux, on reste pour gérer le bateau. On va la marrer et ensuite on les rejoint. Il y a un VSAV qui est engagé et qui n'est pas encore parti. On va essayer d'arriver avant. Je ne sens pas de se relever pour l'instant, on vient de poser une attelle. Alors l'intervention du chien, euh, c'est marrant, nous c'est pas forcément celle qui nous a marqué le plus, mais en tout cas elle a beaucoup fait réagir les gens euh, à Propriano et, euh, et, et dans le reste de, de la région, euh, voire même en France, puisqu'on a été extrêmement sollicité par les journaux euh, et par, enfin, par, par toute la presse après cette intervention. En fait on sauve un chien qui est en perdition au milieu du golfe à plus de 800 mètres des côtes, euh, qui est, euh, c'est des plaisanciers qui le voient euh, depuis leur bateau mais qui n'arrivent pas à l'approcher parce que le chien nage à l'inverse du bateau à chaque fois qu'ils essayent de l'approcher. Euh, on ne sait pas comment il s'est retrouvé là, euh, mais dans tous les cas, on est intervenu à quatre équipiers euh, parce qu'on était disponible à ce moment-là, on était au café le matin lorsqu'on est déclenché. Et on part justement avec Antoine Jean, euh, Laurence, Mathieu et moi euh, à fond comme si on allait euh, sauver une vie. Alors voilà, par exemple, ça c'est... Un exemple d'intervention qui révèle, relève du bénévolat de la station parce que c'était en dehors de nos heures de travail, donc nous c'est de 10h30 à 18h30. Mais voilà, comme on, on prévient à la station qu'on est disponible et donc on sait qu'on peut être appelé les matins, la nuit, euh, s'il y a besoin d'aide. Et donc là, ce jour-là, avec Étienne, on était au logement et on est contacté pour nous dire il euh, y a besoin d'aide, on ne sait pas encore sur quoi on va partir. On nous dit il y a besoin que vous descendez urgent, il y a une intervention. Donc là, voilà, on ne se pose pas de questions, on prend nos affaires. On vient de suite au centre et on part en bateau donc, euh, sur cette intervention. Donc là, on nous apprend que c'est des témoins qui ont un, aperçu un chien au milieu du golfe, qu'ils ont essayé de le récupérer, qu'ils n'ont rien pu faire. Donc le chien, il se trouvait à plus d'un euh, de kilomètre des côtes. Hein. Il était euh, tout seul au milieu du golfe. Et quand on est arrivé, donc, on s'est mis à l'eau à, à tous les deux avec Étienne. Et du coup, on récupère ce chien. Euh, en se mettant à l'eau, Mathieu et moi. Et effectivement, lorsqu'on arrive dessus, le, le, chien est, le chien a inhalé énormément d'eau. Euh, il, euh, il est complètement à gare et, euh, et il, se laisse, euh, il se laisse porter instantanément euh, jusqu'à temps qu'on le, qu le ramène sur le port. Puis il a été pris en charge par un, un véhicule VID des pompiers et il a été emmené à, chez, le, chez le vétérinaire pour au final s'en sortir et, et revenir, revenir en forme trois jours après. Et du coup, vous avez aussi sauvé un chien Donc, on a aussi sauvé un chien, voilà, c'était l'anecdote du, du début de saison. Mais, euh, mais oui, oui, c'est un engagement qui a, qui a été le même que si on partait pour, pour sauver un homme. Et, et tant mieux, ça s'est très bien fini pour ce chien, on l'a localisé très vite et on s'est mis à l'eau pour le récupérer. Et, et on a récupéré le chien, mais dans un état de fatigue, lui aussi, euh, il avait dû passer la nuit, si ce n'est plus, dans l'eau, complètement gelé, complètement fatigué. Euh, sur le bateau, il ne marchait pas, il rampait hein, pour se mettre dans un coin et se cacher. Hein. Donc, euh, après la procédure, on l'a enfin, mis sous oxygène pour l'aider à reprendre ses esprits. Et on a pu retrouver le propriétaire, il, il a été emmené chez les vétérinaires. Mais ouais, chaque vie est importante. 